So tayo na tablo, ano ang ginawa nila? Ay hindi yung mga hindu dito pumunta sa India. Yung mga muslim dito pumunta sa Pakistan. Eh nagpapakayan sila. No? Habang ang kontabay. Kasi nag-aalisan. Hindi na nakawal. Well, no mo ngayon natagulaw, pero yung sa'yo bago kong may ayos na. Pero ngayon, may gawa ka na ulit kasi ang kabila na sila ng kaunta, hindi na masyadong nagkaroon. Pero nandiyan pa rin yung, yung bahagi ng pagkapilala. Uh, pero, yan, may iwan na. Ito naman ay talagang nag-iwalay na. No? Ito naman sa akin ay one, one country, two, two policies. No? Pero, Kaya po sabi, ito yung mga bagay na kung saan, kapag wala yung equal dignity. Ngayon po ay bahagi yun na kung saan ay, ay ipanalangin na lang natin yung ating mga mababanas ay magkaroon ng mas malawak na pag-iisip at tungkol sa mga bagay na yan. Sabi nga yan o eh, ay yung pong nangyari sa sa mga sampano no? ay ano ang pangalan ng lugar? Mga sampano 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 So Marami pa rin ang issue ng mga tapas doon, ano? Uh, makita po natin na may nakailangan din natin na ipanalangin, ano? So, pero yun po, ano? Ay, kapayapaan, bahagi po yan, ano? Kasi yung mga kapatid natin na walang kapayapaan ay ang gawin ni Patiling Tukha, ano? Manarating silang mahirap kasi wala silang kapayapaan. Hindi yung unan ang kanilang bayan, ang kanilang lugar. Maging ito man ay Muslim, maging ito man ay Kristiyano. Maging Muslim man ang gawin mo ang gawin Kristiyano. Sabi nga ay, sana po ay, ay yung nangyari po sa 44 natin ng mga kapatid, ay sana po ay lalong mapaayos yung kapayapaan. No? hindi lalong masira yung kapayapaan. Bada na po may mga pagkukulang, no? May mga gawa naman natin ang ita lang natin ang pagkukulang, no? Kasi yung iba naman, kung hindi ang gawa nila, wala sila ginawa, kung di, no? Ay pagtakpan, no? Kaya yung doon pa lang, yung equal dignity, no? Wala rin, eh, no? Pinagtatakpan mo yung may iyaman, kawawa naman yung nasa ibaba, no? inaamin kahit hindi nila kasalanan. No? So, equal dignity pa rin. No? Bahagi yun ako sa kinakailangan natin maluwala ng pagutuwo para po sa ating pagkilos po bilang mga mayroong barbaryang kristyano. Kaya,
bahagi ko ng year of the poor. No? Na ang pinapagatang ay the kings of the crucified Lord. Kaya ang sabi ay look at Jesus. Look at Jesus. Look at the poor. Look at Jesus. So yung ating pong uh, yung tatong hapon uh, iniwanan po sa atin ng simpahan ng mga duka at the same time din po ay yung uh, patuloy na hapon na ipinipigay po sa atin sa pagpigay po natin ngayon bilang mga uh, katikista ng kanyang-kanyang parokya ng Diyosesis ng San Pablo Bukas ko na po iba pala sa inyo at baka naman kung sa atin ang ilagay ito. No? Hindi nyo naman mababasa ito kagad. No? Yung nais ko pong iwanan ninyo ay yung bahagyo kapag kayo ay pauwi sa inyong mga parokya no? para po sa bahagi ng pamilay na uh, may tanong po natin sa ating sarili para po sa pagkataon na ito Pagkatulungan. 
nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasang palataya at di itinuturing ni Numa na sarili niya ang kanyang mga ari-aria, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahok sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa at bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang libitang taga Cypres, kaya't Bernabe ang itinawag itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinigay sa mga apostol ang pinagbila. Pakipasok po ang Exodo chapter 3 verse 7 to 1. Exodo. Exodo. Exodus 3 <coughs> Exodus 3 7-12 Sinabi sa kanya ni Yahweh Nakita kong lahat na pinagilapan ng mga Egyptsyon ang bayan Alam ko ang hirap nila hinitiis at narinig ko ang kanilang gain Kaya bumaba ako upang sila iligtas Iyalis ay hibro at hinatid sa gupaing mayaman, malawag at sagana sa lahat ng bagay. Ito ang gupaing ng mga kanineyo. Ito ang moreyo, perisyo, habeyo at hebuseyo. Narinig ko na ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginawa sa kanila ng mga inipsyo. Kaya papapuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa inyo ang aking bayan. Sumagot si Moises, sino ba sa aking haharap sa paraon? At naglabas ng bayan Israel mula sa inyo. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ay nagsugo sa iyo sa bundok Dinig ko, sampahin niyo ako kapag inilabas mo na sa Egypto ang aking bayan, sabi ni Yahweh. So, i-dinig ng Diyos ang mga pangalangin ng mga lupa. Last, Exodus 22, verse 20 to 24. Exodus 22, Verse 22 to 24. Lahat ng babae ay maghihingi ng damit, alakas na din ko o pila sa kanilang mga kapitbahay at sino mang babae na naduroon at sino mang babae Ipapasuot niyo ang mga ito sa inyong mga anak sa ganitong paraan masasamsam ang ari-aria ng mga taga-ibig. Exodus 22? 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 Ex Kapag pinapinigay sila at sumayin sa akin, kaya't napapakinan niyo sila. Dahil dito, kapukutan ko kayo at sinipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa kayo ay pagpipiyo na rin ang inyong inyong asawa at mga ulila ang inyong mga anak. So, huwag niyo mga pihin ang mga balo at mga ulila. 
So yan po ay yadaman po sa mga verse na kung saan ay ay matulong sa atin para po sa pagkikilay natin no, sa mga tuka no, at sa mga inaapi. Kaya wala ka ng